इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशियंट क्या होते हैं और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशियंट ऑलवेज इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के लिए डिफाइन किए जाते हैं यानी कि ऐसे सॉल्यूशन जिनके अंदर करंट फ्लो हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कहलाते हैं और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के लिए ही एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशियंट डिफाइन किए जाते हैं आइए समझते हैं एक्टिविटी विच आयन कैरी करंट इन द सोल्यूशन इज नोन एज एक्टिव आय एंड डिफाइन बाई एक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जो आय करंट कैरी कराते हैं करंट फ्लो कराते हैं उन्हें हम एक्टिव आय कहते हैं और सॉल्यूशन की इसी प्रॉपर्टी को हम एक्टिविटी कहते हैं क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के सभी आय करंट फ्लो नहीं कराते ओनली जितने आय करंट फ्लो कराते हैं उन्हीं को हम एक्टिव आय कहते हैं और सोल्यूशन की इसी प्रॉपर्टी को एक्टिविटी कहते हैं आइए समझते हैं एक्टिविटी कोफिशियंट एक्टिविटी कोफिशियंट द रेशियो ऑफ इफेक्टिव कंसेंट्रेशन टू द रियल कंसेंट्रेशन इज नोन एज एक्टिविटी कोफिशियंट किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में टू टाइप की एक्टिविटी कंसेंट्रेशन होते हैं एक तो वो होती है जो मोलिक्यूल्स करंट फ्लो कराते हैं और एक टोटल होती है तो ऐसे मोलिक्यूल्स जो करंट फ्लो कराते हैं उनकी कंसेंट्रेशन को हम कहते हैं इफेक्टिव कंसेंट्रेशन और टोटल मोलिक्यूल की कंसेंट्रेशन को हम कहते हैं रियल कंसेंट्रेशन और इन दोनों के रेशियो को हम कहते हैं एक्टिविटी कोफिशियंट इसको लिखते हैं एफ इज इक्वल्स टू ए पॉन सी जहां पर ए होता है इफेक्टिव कंसेंट्रेशन एंड सी होती है रियल कंसेंट्रेशन यानी कि ए उन मोलिक्यूल की कंसेंट्रेशन है जो करंट फ्लो कर सकते हैं और सी होती है टोटल कंसेंट्रेशन जहां पर एफ होता है एक्टिविटी कोफिशियंट आइए समझते हैं इसका मेजरमेंट ऐसा मान लेते हैं ए बी कोई रिएक्टेंट है और यहां पर बनता है ए पॉजिटिव बी निगेटिव तो इस रिएक्शन के लिए हम लिखते हैं डी कम्पोजिशन कोफिशियंट के ये होता है ए पॉजिटिव बी निगेटिव अपॉन ए बी यानी कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो कहलाता है डी कम्पोजिशन कोफिशियंट के ए पॉजिटिव बी निगेटिव अपॉन ए बी अब देखेंगे ऐसे मान लेते हैं ए की कंसेंट्रेशन कितनी है सी ए बी की कंसेंट्रेशन कितनी है सी बी और ए बी की कंसेंट्रेशन कितनी है सी ए बी तो जहां पर क्या होता है डी कम्पोजिशन कोफिशियंट अब यहां पर हमको बात करनी है एक्टिविटी कोफिशियंट के लिए डी कम्पोजिशन कोफिशियंट तो हम जानते हैं बराबर होता है ए पॉन सी ए रिक्वेस्ट हो जाएगा एफ सी तो यहां पर देखेंगे डी कम्पोजिशन कोफिशियंट फॉर इफेक्टिव कंसेंट्रेशन और इफेक्टिव कंसेंट्रेशन होता है ए तो यहाँ पर ये आ जाएगा के इक्वल्स टू ए पॉजिटिव ए ए पॉजिटिव बी अपॉन ए बी ये क्या है ये एक्चुअल में इफेक्टिव कंसेंट्रेशन है और हमको डी कम्पोजिशन कोफिशियंट इफेक्टिव कंसेंट्रेशन के लिए फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर सी ए सी बी था वहां पर ए ए ए बी ए ए बी पॉजिटिव निगेटिव भी आ गया अब हम जानते हैं यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी होती है ए इक्वल्स टू एफ सी जब पॉजिटिव तब यहाँ पर पॉजिटिव तो ए पॉजिटिव की वैल्यू जाएगी एफ ए पॉजिटिव सी ए पॉजिटिव यहाँ पर पॉजिटिव लगा दिया वैसे ही ए बी निगेटिव तब यहाँ पर लगा देंगे निगेटिव ये हो जाएगा सी बी निगेटिव एफ बी निगेटिव अपॉन सी ए बी एफ ए बी यहाँ पर ए बी यहाँ पर ए बी यहाँ पर ए बी ये तीनों वैल्यूज पट करने पर इन दोनों को सेपरेट कर लेंगे सी ए पॉजिटिव सी बी निगेटिव अपॉन सी ए बी एफ ए पॉजिटिव एफ बी निगेटिव अपॉन एफ बी जहां पर एफ क्या है एफ है एक्टिविटी कोफिशियंट और इसी को हम कहते हैं एक्टिविटी कोफिशियंट और ये डायलोड सॉल्यूशन के लिए एफ की वैल्यू वन होती है और जैसे ही एफ की वैल्यू वन होगी एफ की वैल्यू वन होगी तो ए बराबर आ जाएगा सी मतलब जो इफेक्टिव कंसेंट्रेशन है वो रियल कंसेंट्रेशन के बराबर होगी कब जब एक्टिविटी कोफिशियंट वन हो और ये डायलोज सॉल्यूशन के लिए या फिर आइडियल सॉल्यूशन के लिए लगभग वन होता है जबकि अगर बात करते हैं हाई कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए एफ की वैल्यू वन नहीं होती है तो इसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन कोफिशियंट और एफ को हम कहते हैं एक्टिविटी कोफिशियंट थैंक यू